टॉप फाइव चेंजेस जो कि लोग बहुत टाइम से चाहते थे कि उनको इस बाइक के इस सेगमेंट में मिल जाए वो है रॉयल इनफील्ड क्लासिक और वो फाइव चेंजेस मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दोस्तों मेरा नाम है सौरभ और आप इस वक्त देख रहे हैं किंग इंडियन चैनल तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉप फाइव चेंजेस से सबसे पहला है एलॉय व्हील ये जो आप एलॉय व्हील इस वक्त देख रहे हैं ये रॉयल इनफील्ड कंपनी से ही लगा के दे रही है और बहुत ही अच्छे से ये फिट हो के आएंगे अब हमें रिम्स टूटने की या फिर बैरिंग घिस गए उसने ये नहीं बनाई उसने वो नहीं बनाई ये भोगली वोगली ये वाले सीन हमारे साथ में नहीं रहेंगे हाँ ये है कि ये बहुत सारे लोगों को ये वाला जो डिज़ाइन है ये पसंद नहीं आएगा और बहुत सारे लोगों को ये डिज़ाइन पसंद भी आएगा और नहीं भी आएगा तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही आपने इसको डिनाई ही कर दिया कि नहीं ये बहुत बेकार है या फिर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो रिम्स आने की वजह से हमें किन किन चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा हमें मिलेगा थोड़ा सा हमें चैन और सुकून मिलेगा कि हाँ भाई अब मेरी बाइक में जो टायर्स लगे हैं वो ट्यूबलेस टायर्स लगे हैं अब अगर मैं कहीं जा रहा हूँ रात को और अगर मेरा पंचर हो जाता है मेरी बाइक का तो मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं पंचर वाले के पास जाके आराम से पंचर लगा लूँगा अगर पंचर नहीं भी लगाऊँ तो मैं किसी पेट्रोल पंप पे जाऊँगा हवा डलवाऊँगा और मैं अपने रास्ते पर चले जाऊँगा जैसे कि मैंने अपनी बाइक में जब रिम लगवाए थे तो ट्यूबलेस टायर लगवा लिए थे मेरा तो पंचर पता नहीं कितने सारे होते थे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता फिर ट्यूबलेस टायर में ना जो लोग अभी तक इस चीज़ से जूझ रहे थे कि भाई पंचर हो जाता है यार हम जाते हैं पंचर हो जाता है अब उसको घसीटो अगर नहीं घसीटोगे अगर जो आपके नॉर्मल स्टॉक जो रिम्स होते हैं तीली वाले उसके अंदर अगर आप नहीं घसीटोगे बैठ के चलाओगे तो एक तो ऐसे 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 करके चलेगी डांस करते हुए दूसरी चीज़ क्या क्या होगी कि आपका जो टायर होगा वो पूरी अच्छे से कट जाएगा आपके ट्यूब व्यूब अच्छे से फट जाएगी अब आपका लग, लगेगा बड़ा वाला झटका आपको पैसे का अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ सेकंड पॉइंट क्या है ईएफआई ईएफआई फ्यूलिंग ईएफआई फ्यूलिंग का क्या फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इसके आगे एस भी और लगा होता है उसको बोलते हैं सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है ये आज तक हमारी बाइक में कोई फ्यूल पंप नहीं हुआ करता था ठीक है वो हाई एंड बाइक्स में हमें देखता था जो कि एफ होती थी या फिर आ, हमें कार्स वगैरह में देखने को मिलता है तो फ्यूल इंजेक्शन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको जिसको प्रेशराइज वे के अंदर फ्यूल चाहिए होता है जिससे कि इंजेक्टर काम करते हैं जब फ्यूल इंजेक्टर के अंदर आता है और एयर आती है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर पहले ही तैयार हो जाता है कम्बर्शन चैम्बर में पहुंचने से पहले तो जब वो कम्बर्शन चैम्बर मान लो जैसे कम्बर्शन चैम्बर है अब मैंने अब मैं अगर ऐसा करके दिखाऊंगा तो ये गलत वो हो जाएगा तो मान लो जैसे कि कम्बर्शन चैम्बर है ये मेरा इंजेक्टर है ठीक है ये कम्बर्शन चैम्बर ये इंजेक्टर अब ये कम्बर्शन चैम्बर और इंजेक्टर ऐसे करके लगा हुआ इसके अंदर अब जो मेरी एयर और जो फ्यूल होगा वो यहाँ से मिक्स हो जाएगा और ये डायरेक्ट इसके अंदर इसको जेक्ट कर देगा जो इंजन इसके लिए बने हैं उनमें क्या होता है परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट हो जाता है इनहांसमेंट हो जाती है लेकिन जो इंजन इसके लिए नहीं बने जो कि एग्जिस्टिंग जो मॉडल अभी लॉन्च होने वाले हैं अप्रैल से पहले उनके अंदर स्लाइटली आपको डाउनफॉल दिखेगा बहुत ही कम आपको पावर का लैक दिखेगा उसके अंदर कुछ पॉइंट बी या फिर कुछ पॉइंट जो एन ऑफ टॉर्क है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन जब फ्यूल इंजेक्शन जब आ जाएगा तो पता है कितनी सारी चीज़ों से हम Uh, मतलब पार पा लेंगे बहुत सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी जो कि ये आती थी कि बाइक मिसिंग कर रही है ये हो रहा है वो हो रहा है प्रॉब्लम हो रही है या फिर उसकी स्लाइड कट गई जो आपका कार्बोरेटर होता था या फिर बाइक की जो आरपीएम है वो वो स्टे, स्टेबल ही नहीं है क्योंकि जो uh, आपका कार्बोरेटर होता था उसके अंदर जो बटरफ्लाई होती थी वो घिस जाती थी तो आर uh, स्टेबल नहीं होते थे कभी कम कभी ज़्यादा होते थे या फिर आपको ज़्यादा बढ़ा के रखने पड़ते हैं या फिर आपको हमेशा ही एक्सीटर देते ही रहना पड़ पड़ेगा जैसे ही छोड़ दोगे वैसे ही बंद हो जाएगा ये सारी प्रॉब्लम वो उसमें नहीं आएंगी ये बिल्कुल कंप्यूटराइज सिस्टम होता है छोटी सी चिप के थ्रू ये सारी चीजें चल जाती हैं छोटा सा प्रोग्राम होता है जावा के अंदर लिखा हो या किसी भी और लैंग्वेज के अंदर लिखा हो रूबी में लिखा हो लेकिन वो जो छोटा सा वो एक प्रोग्राम होता है ना वो ही इन सब चीज़ों को चला देता है थर्ड पॉइंट है हमारे पास में जो एक छोटी सी डिब्बी आप इस वक्त देख रहे हो बैंड पाइप पे लगी हुई इसको बोलते हैं कैटेलाइटिक कन्वर्टर अब इन्होंने इसको बैंड पाइप पर भी लगा दिया तो क्योंकि एमिशन जो था उसका रेट कम करना था जो कि पॉल्यूशन था तो एक कैटेलाइटिक कन्वर्टर तो है ही है उस लेवल तक पहुँचने के लिए जो कि बी का लेवल है उस लेवल तक पहुँचने के लिए एक कैटेलिक कन्वर्टर और लगा दिया है बैंड पाइप पर ही कि भाई अगर बहुत ही बड़ा कोई शौकीन होगा ना शौकीन क्या अब मैं उन लोगों को बोलूँगा कि वो अब वो बेफूफी करेंगे अगर वो ऐसा करेंगे तो 
कि अगर वो बैंड पाइप भी चेंज करवा देते हैं अपने एग्जॉस्ट के साथ में मतलब बैंड पाइप भी नया लगाओ और एग्जॉस्ट भी नया लगाओ क्योंकि उनको पटाखे फोड़ में है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगी ऐसा मत करना ये जो छोटा वाला जो सिलेंडर लगा हुआ है छोटा सा बैंड पाइप में मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आप कभी भी हटाना मत अगर आप एग्जॉस्ट भी लगाते हो जैसे मान लो जैसे आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट अगर आप लगा लेते हो कोई सा भी एग्जॉस्ट आप लगा लेते हो कहीं से भी खरीद के बैंड पाइप में से वो कैटेलेटिक कन्वर्टर मत निकालना अगर आप नहीं निकालोगे तो आपको एक स्मूथ साउंड मिलेगा अगर आप मफलर जो मफलर जिसको हम बोलते हैं ये जैसे ही चीज़ हो गई ये अगर आप चेंज करते हो बहुत ही स्मूथ साउंड मिलेगा मज़ा भी आएगा सुनने में अगर आप कैटेलेटिक कन्वर्टर भी निकाल देते हो बैंड पाइप लगा लेते हो फिर पटाखे फोड़ेंगे और पटाखे फोड़ने पर आपको पता है कितने बड़े बड़े चलाने और जो आपका जियो बाइक होगी उसको भी जब्त कर लिया जाएगा पुलिस से और फिर वापस भी नहीं देंगे या वापस देंगे तो आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े जुर्माने लगेंगे अब कंपनी ने इसके अंदर मॉनिटर करने के लिए इसको मतलब देखने के लिए सिस्टम को कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है क्या काम कर रहा है एक ऑक्सीजन सेंसर वो हमारे बैंड पाइप में लगा के दे दिया ये ऑक्सीजन सेंसर क्या होता है ये बताता है कि जो हमारा जो स्मोक निकल रहा है उसके अंदर कौन कौन सी गैसेज रिलीज़ हो रही हैं कितनी उसके अंदर सी है कितनी उसके अंदर ये सारी चीज़ें बताता है इसका एक डेटा बन जाता है अब अगर आप देखें तो जहां पे पहले फ्यूज हुआ करते थे वहां पे इन्होंने एक प्लग दे दिया जैसे कार्स में होता है ना ओबीडी टू ओबीडी वन जो सॉकेट्स होते हैं वैसे ये बाइक्स के अंदर अब आएगा तो क्या करेंगे जैसे ही आप सर्विस कराने जा रहे हैं ना वो कुछ नहीं करेगा उसके पास एक छोटा सा कंप्यूटर होगा जब आप सर्विस सेंटर पहुंचेंगे वो बस उसको निकालेगा आपके सॉकेट को और उसके अंदर लगा के आपकी बाइक के बारे में सब कुछ देख लेगा सब पता चलता है उसमें एक छोटा सा कंप्यूटर होता है उसमें सब पता चलता है कितनी चली इस, इसने कितना सी क्रिएट किया कितने गैसेस क्रिएट करी तो ये जितने उसके अंदर फुटप्रिंट्स होते हैं सारे के सारे उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं और फिर वो उसको रीसेट कर देते हैं फिर वो उसको अपने हिसाब से ट्यून करने के बाद में और फिर आगे बढ़ाते हैं तो ये होता है ऑक्सीजन सेंसर का काम कोई सेंसर ही हम यूज़ नहीं करेंगे कोई डिवाइस यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हम ये आइडिया कैसे लगाएंगे कि भाई ये जो बाइक है या ये जो कार है ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड कितनी कौन कौन सी गैसेज कितना कार्बन मोक्साइड कितना इसके अंदर जो लेवल जा रहा है कितना क्या है इसका फुटप्रिंट वो हम कैसे पता लगाएंगे तो इसलिए वो एक ऑक्सीजन सेंसर होता है इसलिए वो आपको वायर के साथ में लगा हुआ दिखता है और वो वायर जा रहा होता है सेंट्रल जो यूनिट होती है उसकी तरफ फिफ्थ पॉइंट लास्ट पॉइंट वो क्या है एग्जॉस्ट से रिलेटेड एग्जॉस्ट की तो सारी प्रॉब्लम है इसलिए तो ये सारे के सारे भारत स्टेज आई कि क्यों आई भारत स्टेज हम आज के डेट में सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन से ज़्यादा पोल्यूशन अंदर घुस घुसता है जो गैसेस हैं जो कार ट्रक इतने मोटा मोटा काला धुआँ छोड़ते ये नहीं मानते हैं इन सब चीज़ों को तो क्या कर रहे हैं वो कि ना उन उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं जैसे कि मान लो अब दिल्ली के अंदर जब सीलिंग हुई थी क्या किया था छोटी मोटी दुकान वालों को पहले छोड़ दिया था पहले बड़े बड़े जो शोरूम थे उनको बंद किया कि जब बड़ी मछली ही हम पकड़ लेंगे तो छोटी मोटी मछलियाँ फंसने से मना नहीं करेंगी वो कहेंगे आओ हमें भी पकड़ लो हमें भी पकड़ लो तो पहले बड़ी मछली को काटा जाता है तो क्या होता है कि जब बी लॉन्च हुआ तो एक डेड मिल गई सबको कि हाँ भाई ऐसी ऐसी बातचीत है आपको ये एमिशन नॉर्म्स पर काम करना है अब आपको अपना जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उसी को ऐसा कर देना है कि ये ही सारी गंदगी अपने अंदर सोख ले और इसकी जो लाइफ हो दो से तीन साल या पाँच साल हो उसके बाद ये आपको चेंज करवाना पड़ेगा क्योंकि ये भर जाएगा अंदर से क्योंकि इसी के अंदर सारा कार्बन वार्बन सब कुछ जमा होगा और हीट ज़्यादा क्रिएट करेगा ऑब्वियस है तो जब हीट ज़्यादा क्रिएट करेगा एग्जॉस्ट तो उसके लिए उसको सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं देखो अगर मैं बात करूं क्लासिक की जो अभी जो लॉन्च हुई है बी एस सिक्स जो कि आपको शोरूम्स वगैरह में भी दिख जाएगी खड़ी हुई उसके अंदर क्या है जो एग्जॉस्ट है ना पूरा बैंड पाइप वो ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि वो अंदर एग्जॉस्ट को रोकता हुआ फिर बाहर निकल रहा है हल्के सारा कूड़ा उसके अंदर जमा हो रहा है तो अब उसको रोकने के लिए ऐसी जो नेकेट बाइक्स होती हैं बिल्कुल ओल्ड स्कूल जो बाइक्स होती हैं इनके अंदर कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता सब कुछ बाहर दिखता है तो उसमें एग्जॉस्ट के ऊपर ये जैसे एग्जॉस्ट है मान लो ये ये इतना जल्दी गर्म नहीं होगा क्यों इस ये स्मूथ फ्लो है ये देख रहे हो ये स्मूथ फ्लो एग्जॉस्ट है फ्री फ्लो नहीं है लेकिन वो वाले जो एग्जॉस्ट हैं जो अब कंपनी से लग के आ रहे हैं उनके अंदर कैटेलेटिक कन्वर्टर अंदर ही है जो भी कूड़ा आएगा मतलब समझ लो वो आर फिल्टर है बाहर का गंदा पानी आया इसमें चढ़ा और यहाँ से फिल्टर पानी बाहर निकल गया तो जो आर वाटर फिल्टर होता है उसके अंदर जो कूड़ा होता है वो कहाँ जमा होता है वो जमा होता है उसकी मेमरेन में जो मेमरेन फिल्टर्स होते हैं वही हमें चेंज करने पड़ते हैं हर एक साल में या छः महीने के अंदर तो क्या होगा जब इस, इसी के अंदर सारी हीट रुकेगी ये ज़्यादा गर्म होगा और ज़्यादा जब गर्म होगा तो आपके पैर भी जला देगा और
लंबा और मोटा कर दिया है जिससे कि आपके पैर ना जलें और आप इजीली राइड का मज़ा ले सकें दोस्तों आपको अगर बाइक की एक्सरसाइज चाहिए तो आप किंग इंडियन डॉट इन पर जाकर देख सकते हैं हम बहुत जल्दी अमेजोन पर भी आ रहे हैं जिन लोगों को डर था कि ये एक प्राइवेट साइट है किंग इंडियन डॉट इन कौन है हमें पता नहीं तो हम अमेजोन पर भी आ रहे हैं आप अमेजोन से ईजिली ऑर्डर मंगा सकते हैं जो महंगी चीज़ें होती हैं अगर आप ये सी मंगाते हैं और अगर आप ये रिसीव नहीं करते हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है इसलिए हम थोड़ी सी आपसे एडवांस वैल्यू पाँच सौ रुपये हज़ार रुपये ले लेते हैं अगर आप देते हैं तो आप किसी भी कोने में दुनिया के हम आपका प्रोडक्ट आप तक पहुंचा देंगे लेकिन हमें भी ये गारंटी होनी चाहिए कि भाई हम आगे बंद करके किसी के ऊपर ऐसे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बहुत सारा लॉस होता है तो आगे से आप अगर आप ऑर्डर करें तो आप इस सब बातों का ख्याल रखिएगा तो चलो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना ये जो शौक़ हैं हमारे ये कभी जाने नहीं चाहिए अगर ये शौक चले गए तो बुढ़ापा बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएगा तो दोस्तों जैसे जियो वैसे जियो हंसते खेलते हुए उछलते कूदते हुए तो चलो बाय बाय कीप वाचिंग कीप रॉकिंग किंग इंडियन बाय बाय